फ्रेंड कैसे हैं आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी सही चल रहा होगा आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्सिट्यूशन को देखेंगे जो एस एस सी एम में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है अभी तक के वन वर्ड सब्सिट्यूशन का छः वीडियो अपलोड किया गया है और सैनोनिम्स और एंटोनिम्स का तीन वीडियो अपलोड किया गया है वीडियो में वनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन हु कलेक्ट्स अस्टम्स जो टिकटों का इकट्ठा करता है उन्हें क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्यूरेटर सेकेंड जियोलॉजिस्ट थर्ड फ्लैटलिस्ट फोर्थ कंज्यूरर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैट लिस्ट फ्लैट लिस्ट मतलब होता है टिकट संग्रही वन हु कलेक्ट अस्टम्प डैट इज कॉल्ड फ्लैट लिस्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्यूरेटर क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहालय का अध्यक्ष को बोलते हैं क्यूरेटर ए पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर द थिंग्स डैट आर केप्ट इन ए म्यूजियम डैट इज कॉल्ड क्यूरेटर नंबर बी है जियोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट मतलब होता है भू विज्ञान का विशेषज्ञ को बोलते हैं जियोलॉजिस्ट यानी कि एन एक्सपर्ट इन जियोलॉजी डैट इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट ऑप्शन नंबर सी क्या है फ्लैट लिस्ट जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्या है कंज्यूरर कंज्यूरर मतलब होता है जादूगर ए पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स डेट अपियर टू बी मैजिक डेट इज कॉल्ड कंज्यूरर कंज्यूरर मतलब जादूगर ठीक है यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्लैट लिस्ट फ्लैट लिस्ट मतलब टिकट संग्रही यानी कि वन हु कलेक्ट अस्टम्प डेट इज कॉल्ड फ्लैट लिस्ट क्वेश्चन नंबर टू ए लार्ज नंबर ऑफ हिस स्विमिंग टुगेदर यानी मछालियों के झुंड को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पैक सेकंड सोल थर्ड हॉड फोर्थ हड इसका सही आंसर हो जाएगा सोल सोल मतलब होता है मछालियों का झुंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है पैक पैक किसके कलेक्शन को बोलते हैं ए पैक ऑफ बुल्ब्स यानी भेड़ों के झुंड को क्या बोलते हैं पैक ए पैक ऑफ नेव्स यानी दुष्टों की टोली को भी क्या बोलते हैं पैक ही बोलते हैं ए पैक ऑफ डॉग्स यानी कुत्ते के झुंड को भी क्या बोलते हैं पैक ही बोलते हैं ए पैक ऑफ एसेस यानी गधों के समूह को भी क्या बोलते हैं पैक ही बोलते हैं ए ट्रेन ऑफ डंकीज भी बोलते हैं जब गधा एक समूह में एक कतार में चलता है एक समूह में और एक कतार में चलता है तब उसको क्या बोलते हैं ए ट्रेन ऑफ डंकीज यानी गधों का ऐसा समूह जो कतार में चलता है उसको बोलते हैं ए ट्रेन ऑफ डंकीज ऑप्शन नंबर डी है हॉड हॉड मत होता लोगों का झुंड यानी भीड़ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बोलेंगे हॉड ए हॉड ऑफ रिपोर्टर्स ए हॉड ऑफ सैवेज ठीक है ऑप्शन नंबर डी है हड हड किसके कलेक्शन को बोलते हैं ए हड ऑफ कैटल यानी जानवरों के झुंड को क्या बोलेंगे हड बोलेंगे यानी इसका सही आंसर क्या हो गया सोल ए सोल ऑफ फीसेस यानी मछलियों के झुंड को क्या बोलते हैं सोल बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ए सेट ऑफ ट्वेंटी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डजन सेकेंड स्कोर थर्ड क्वार्टर फोर्थ डिकेड इसका सही आंसर हो जाएगा स्कोर स्कोर मतलब क्या होता है ए सेट ऑफ ट्वेंटी डेट इज कॉल्ड स्कोर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डजन डजन मतलब ए ग्रुप ऑफ ट्वेल्व डेट इज कॉल्ड डजन ऑप्शन नंबर सी है क्वार्टर क्वार्टर मत होता है चौथा भाग यानी वन ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स ऑफ सम थिंग डेट इज कॉल्ड क्वार्टर ऑप्शन नंबर डी है डिकेड डिकेड मतलब होता है दशक यानी ए पीरियड ऑफ टेन इयर्स डेट इज कॉल्ड डिकेड यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्कोर यानी ए सेट ऑफ ट्वेंटी डेट इज कॉल्ड स्कोर नंबर फोर ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स एक व्यक्ति जो दूसरों की राय के परामर्श के बिना शासन करते हैं उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एरिस्टोक्रैट सेकंड एर्बिट्रेटर थर्ड एथिस्ट फोर्थ ऑटोक्रैट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोक्रैट ऑटोक्रैट मतलब होता है स्वेच्छाचारी शासक यानी कि ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स डेट इज कॉल्ड ऑटोक्रैट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एरिस्टोक्रैट एरिस्टोक्रैट मतलब कुलीन यानी अभिजात वर्ग का ए मेंबर ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास डेट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रैट ऑप्शन नंबर बी है अर्बिट्रेटर अर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ यानी ए पर्सन हु इज चूजन to settle an argument between two people or two groups of people that is called arbitrator थर्ड है एथिस्ट एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक जो इस वर्ग की अस्तित्व पर शंका करता है उसे बोलते हैं एथिस्ट यानी डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड डैट इज कॉल्ड एथिस्ट 
और क्या है ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट मतलब स्वेच्छाचारी शासक यानी ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स डेट इज कॉल्ड ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट मतलब स्वेच्छाचारी शासक क्वेश्चन नंबर फाइव द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस कहने का मतलब सिस्टम जो प्रोग्रेस के लिए मनाया जाता है उसे क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वायलेशन सेकेंड इम्पेयर थर्ड प्रिजर्वेशन फोर्थ रिफॉर्मिज में सही आंसर हो जाएगा रिफॉर्मिज्म रिफॉर्मिज मतलब होता है व्यवस्था कानून आदि में सुधार लाना डेट इज कॉल्ड रिफॉर्मिज्म यानी द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस डेट इज कॉल्ड रिफॉर्मिज्म नंबर फर्स्ट है वायलेशन वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन या हनन यानी टू ब्रेक अ रूल और एन एग्रीमेंट डेट इज कॉल्ड वायलेशन ऑप्शन नंबर बी है इम्पेयर इम्पेयर मतलब होता है किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त या अधिक दुर्बल बना देना को बोलते हैं इम्पेयर यानी कि टू डैमेज समथिंग और मेक इट वीकर डेट इज कॉल्ड इम्पेयर ऑप्शन नंबर सी है प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन मतलब होता है सुरक्षा यानी हिफाजत टू कीप समथिंग सेफ और इन गुड कंडीशन डेट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑप्शन नंबर डी क्या है रिफॉर्मिज रिफॉर्मिज मतलब व्यवस्था कानून आदि में सुधार लाना को बोलते हैं रिफॉर्मिज यानी द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस डेट इज कॉल्ड रिफॉर्मिज्म क्वेश्चन नंबर सिक्स डेट विच कैन नॉट बी पुट आउट जिसे बुझाया ना जा सके उसे क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूल्यूशन सेकेंड है इंडिजनस थर्ड है इंसेंटिव फोर्थ है इनएक्सटिंग्विशेबल इसका सही आंसर हो जाएगा इनएक्सटिंग्विशेबल इनएक्सटिंग्विशेबल मतलब होता है जिसे बुझाया ना जा सके डेट विच कैन नॉट बी पुट आउट डेट इज कॉल्ड इनएक्सटिंग्विशेबल ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इल्यूशन इल्यूशन मतलब होता है भ्रम ए फॉल्स आइडिया नंबर बी है इंडिजनस इंडिजनस मतलब होता है स्वदेशी यानी स्थानीय यानी घरेलू लिविंग और ग्रोइंग इन ए प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली डेट इज कॉल्ड इंडिजनस ऑप्शन नंबर थर्ड है इंसेंटिव इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन देने वाली वस्तु यानी प्रेरक यानी समथिंग डेट इनकरेज यू टू डू समथिंग डेट इज कॉल्ड इंसेंटिव ये सारे क्वेश्चन एम 2019 का है रिपीट बहुत होते हैं एसएससी में इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा नंबर सेवन समबडी डेट फॉर्टेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग फॉर्टेल मतलब होता है भविष्यवाणी करना कहने का मतलब ऐसे लोग जो किसी चीज के आने की भविष्यवाणी करते हैं उसे क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंटीमेशन सेकंड हरविंगर थर्ड इंडेमिक फोर्थ प्रोडजी इसका सही आंसर हो जाएगा हरविंगर हरविंगर मतलब होता है अग्रदूत यानी संकेत यानी समबडी डेट फॉर्टेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग डेट इज कॉल्ड हरविंगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंटीमेशन एंटीमेशन मतलब होता है मत यानी विचार यानी अनुमान ओपिनियन और जजमेंट को बोलते हैं इस्टीमेशन ऑप्शन नंबर थर्ड है इंडेमिक इंडेमिक मतलब होता है स्थानीय यानी घरेलू है ना ऑप्शन नंबर डी है प्रोडजी प्रोडजी मतलब होता है विलक्षण प्रतिभा यानी संपन्न व्यक्ति ए चाइल्ड हु इज अनयूजली गुड एट समथिंग डेट इज कॉल्ड प्रोडजी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हर विंगर हर विंगर मतलब समबडी डेट फॉर्टेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग डेट इज कॉल्ड हर विंगर क्वेश्चन नंबर एट सेंड बैक ए क्रिमिनल इन टू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब आगे की जांच के लिए अपराधी को हिरासत में वापस भेजने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समन सेकेंड नोटिस थर्ड रिमांड फोर्थ ऑफेंस इसका सही आंसर हो जाएगा रिमांड रिमांड मतलब होता है कैदी पर मुकदमा शुरू होने से पहले का समय को बोलते हैं रिमांड यानी सेंड बैक ए क्रिमिनल इन टू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन डेट इज कॉल्ड रिमांड ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समन समन मतलब होता है न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश को बोलते हैं समन यानी कि एन ऑर्डर टू अपियर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ डेट इज कॉल्ड समन ऑप्शन बी क्या है नोटिस नोटिस मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना द एक्ट ऑफ पेइंग अटेंशन टू समथिंग डेट इज कॉल्ड नोटिस ऑप्शन डी है ऑफेंस ऑफेंस मतलब होता है अपराध यानी गैर कानूनी काम क्राइम एंड इलीगल एक्शन को बोलते हैं ऑफेंस यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रिमांड रिमांड मतलब सेंड बैक ए क्रिमिनल इन टू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन डेट इज कॉल्ड रिमांड क्वेश्चन नंबर नाइन स्टेशन एट द एंड ऑफ ए रूट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बीम सेकंड है टर्मिनस थर्ड है अराइवल फोर्थ है डिपार्चर 
इसका सही आंसर हो जाएगा टर्मिनस टर्मिनस मतलब होता है रेल या बस का अंतिम स्टेशन को बोलते हैं टर्मिनस यानी द लास्ट स्टॉप और स्टेशन एट द एंड ऑफ ए बस रूट और रेलवे लाइन डेट इज कॉल्ड टर्मिनस ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बीम बीम देखिए नॉन भी है और वर् भी है नॉन के रूप में होता है प्रकाश रेखा यानी किरण ए लाइन और लाइट डेट इज कॉल्ड बीम और भर्व के रूप में होता है प्रसन्नता से मुस्कुराना टू अ स्माइल हैप्पीली डेट इज कॉल्ड बीम ऑप्शन नंबर थर्ड है अराइवल अराइवल मतलब होता है आगमन या पहुँच रीचिंग द प्लेस टू विच यू वर ट्रेवलिंग डेट इज कॉल्ड अराइवल ऑप्शन नंबर फोर्थ है डिपार्चर डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान यानी रवानगी लिविंग और गोइंग अवे फ्रॉम ए प्लेस डेट इज कॉल्ड डिपार्चर यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा टर्मिनस टर्मिनस मतलब क्या होता है स्टेशन एट द एंड ऑफ ए रूट डेट इज कॉल्ड टर्मिनस क्वेश्चन नंबर टेन हैव नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स इज एक्सटेंस कहने का मतलब जिसके अस्तित्व का कोई शुरुआत या अंत नहीं है उसे क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ई सेकेंड इटर्नल थर्ड ट्रांजियंट फोर्थ मॉटल इसका सही आंसर हो जाएगा इटर्नल इटर्नल मतलब होता है अनंत या अनादि हैव नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस डेट इज कॉल्ड इटर्नल ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ई फेमरल ई फेमरल मतलब होता है क्षणिक के लास्टिंग और यूज वनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डेट इज कॉल्ड ई फेमरल ऑप्शन नंबर सी है ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट मतलब ही अस्थायी यानी क्षणिक ही होता है ऑप्शन नंबर डी है मॉटल मॉटल मतलब होता है नस्वर यानी डेट कैन नॉट लिव फॉर एवर एंड मस्ट डाई डेट इज कॉल्ड मॉटल का सही आंसर क्या हो जाएगा इटर्नल इटर्नल मतलब हैव नो बिगिनिंग और इंड टू इट्स एग्जिस्टेंस डेट इज कॉल्ड इटर्नल क्वेश्चन नंबर इलेवन प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इम्पोज सेकेंड रिपोज थर्ड है एक्सपोज फोर्थ है जक्स्ट पोज इसका सही आंसर हो जाएगा जक्स्ट पोज जक्स्ट पोज मतलब होता है दो के बीच तीसरे को रखना को बोलते हैं जक्स्ट पोज यानी प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर डेट इज कॉल्ड जक्स्ट पोज ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इम्पोज इम्पोज मतलब होता है थोपना यानी अपनी शक्ति या अधिकार के बल पर कानून नियम को मनवाना को बोलते हैं इम्पोज टू मेक ए ला रूल ओपिनियन बी एक्सेप्टेड बाई यूजिंग योर पावर और ऑथोरिटी डेट इज कॉल्ड इम्पोज ऑप्शन नंबर बी है रिपोज रिपोज मतलब होता है आराम या विश्राम रेस्ट और स्लीप ऑप्शन नंबर सी है एक्सपोज एक्सपोज मतलब होता है रहस्य खोल देना यानी भंडा फोड़ देना को बोलते हैं एक्सपोज टू सो समथिंग डेट इज यूजली हिडन डेट इज कॉल्ड एक्सपोज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जक्स्ट पोज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्रीविल कहने का मतलब अपनी मर्जी से कुछ करना को क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विलफली सेकेंड है ओब्लिजिंगली थर्ड है वॉलेंटेयरली फोर्थ है कंपल्सरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वॉलेंटेयरली वॉलेंटेयरली मतलब होता है स्वेच्छा से यानी डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल डेट इज कॉल्ड वॉलेंटेयरली ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विलफुली विलफुली मतलब होता है जान ऑप्शन नंबर बी है ओब्लिजिंगली ओब्लिजिंगली मतलब होता है उदारता पूर्वक ऑप्शन नंबर डी है कंपलसरी कंपलसरी मतलब अनिवार्य ऑब्लिगेटरी हो गया मैंडेटरी हो गया नेसेसरी हो गया अनअवर्डेबल सब मतलब क्या होता है अनिवार्य ही होता है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 थाउजेंड का है अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते रहते हैं